ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ടെക്നിക്കിന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഇനി നമ്മളിവിടെ തേർഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്കർമാൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കൺസിഡർ എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഓഫ് എസ് ബൈ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് ടെൻ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടു ഡിസൈൻ എ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോളർ വിത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് സോ ദാറ്റ് ദ ക്ലോസ് ടു പോൾസ് ആർ അറ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ വൺ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോളർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡിസൈൻ ക്ലോസ് ടു പോളിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എഴുതണം അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൈ ഓഫ് എസ് ബൈ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടെൻ ബൈ എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് നമുക്ക് അവിടെ വരും അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു എസ് ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു യു ഓഫ് എസ് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് എടുക്കാം ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എസ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ടു വൈ ഡോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ യു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി തേർഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തു സോ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ എക്സ് ടു ആയിട്ട് എഴുതാം അതിന് എക്സ് ടു ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് അതിന് നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ വൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഡോട്ട് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ ത്രീ വൈ ഡബിൾ ഡോട്ടിന് പകരം എക്സ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ആയി പ്ലസ് ടു വൈ ഡോട്ടിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാം മീൻസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ യു നമുക്ക് അവിടെ വന്നു ഇനി എക്സ് ത്രീ ഡോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ഡോട്ട് ഈക്വൽസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും നമ്മളിവിടെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ യു നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇതാണ് എക്സ് ത്രീ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ് വൺ ഡോട്ടും എക്സ് ഡോട്ടും നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നിട്ട് അവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ടു എക്സ് ടു ആൻഡ് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇനി നമ്മളത് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ത്രീ ഡോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എഴുതി പ്ലസ് സീറോ സീറോ ടെൻ യു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും കാരണം എക്സ് ഡോട്ടിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ യുവിൻ്റെ ടേം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചിലവിൽ മാത്രം അവിടെ ടെൻ വന്നു ഇൻറ്റു യു ഇതാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ എ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇതാണ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ബി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോളബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൽമാൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എ മെട്രിക്സും ബി മെട്രിക്സും എടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ആ ക്യു സി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ബി എ സ്ക്വയർ ബി ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ
അതിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺട്രോളബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം നമ്മൾ ക്യു സി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ സീറോ ടെൻ സീറോ ടെൻ മൈനസ് തേർട്ടി ആൻഡ് ടെൻ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ക്യു സി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ അതായത് ക്യു സി ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലോസ് ലൂ പോൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിസൈഡ് ക്ലോസ് ലൂ പോളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ മ്യു വൺ മ്യൂ ടു ആൻഡ് മ്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ജെ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ജെ വൺ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലാംഡ മൈനസ് മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് മ്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് മ്യൂ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും പിന്നെ മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു ആൻഡ് മ്യൂ ത്രീ നമ്മളോട് ഓൾറെഡി ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ലാംഡ മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അതായത് ലാംഡ പ്ലസ് ടു അത് ലാംഡ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ജെ വൺ ആൻഡ് ലാംഡ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ജെ വൺ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ടേമും വേണ്ട എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഫോം ആണ് അതായത് ലാംഡ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും ജെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമും നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ലാംഡ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ടേമിനെ ലാംഡ വൺ ലാംഡ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഇതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ പ്ലസ് ടു ലാംഡ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ ജെ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ വരുന്ന വരും അവിടെ പ്ലസ് വൺ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ലാംഡ ക്യൂബ് പ്ലസ് സിക്സ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ലാംഡ പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മളവിടെ മെത്തേഡ് ത്രീ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഫൈ ഓഫ് ലാംഡ അതായത് ഡിസൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോ നമ്മൾ ഫൈ ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫൈ ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ക്യൂ പ്ലസ് ഫോർ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ലാംഡ പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇതാണ് ഡിസൈഡ് ഇനി നമ്മളവിടെ ഈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം എ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഫൈ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ക്യു പ്ലസ് ആൽഫ വൺ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എ പ്ലസ് ആൽഫ ത്രീ ഐ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ആൽഫ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് അത് ആൽഫ ടു വരും ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൽഫ ത്രീ ആയിട്ട് വരും അതായത് ആൽഫ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ആൽഫ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻഡ് ആൽഫ ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും നമ്മൾ എ മാട്രിക്സും അതുപോലെ എ സ്ക്വയർ നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എ മാട്രിക്സും എ സ്ക്വയർ കൂടി ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ എ ക്യൂബ് കിട്ടും അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന മെട്ട അത് കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് സെവൻ സീറോ മൈനസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതുന്നു ഫൈ ഓഫ് എ എഴുതിയിരുന്നു എ ക്യൂ പ്ലസ് ആൽഫ വൺ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൽഫ ടു എ പ്ലസ് ആൽഫ ത്രീ എ അതായിരുന്നു അതായത് ആൽഫ വണ്ടെ വാല്യൂ ഫോർ ആൽഫ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആൻഡ് ആൽഫ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എ ക്യൂബിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ഈ 
നമ്മളിത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കോളം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് വരും ആൻഡ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് എഴുതി ഇനി ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നമുക്ക് അവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് പോയിന്റ് വൺ ഇങ്ങനെ നമ്മളവിടെ തേർഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഫോർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് വഴി നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഫോളിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ മെട്രിക്സ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും